ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടേം എടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി സൂംഡ് ആവുക കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ എന്തോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ഓക്കെ അതൊരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിഗ്രീഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കൂടില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കും പക്ഷേ ചില സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് ചില കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ നോൺ ബയോ ഡിഗ്രീഡബിൾ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മളുടെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പെസ്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പെസ്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ പെസ്റ്റൊക്കെ നശിച്ചു പോകും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ സെഡിമെൻസ് സോയിലെത്തും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെഡിമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകി 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 നമ്മളുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിലെത്തും അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേഞ്ചറസ് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് ഡി ഡി ടി ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൽ അത് എവിടെ എത്തും ഇതൊരു പുഴയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പുഴയിൽ എഴുതി ഡി ഡി ടി എത്തി ഡി ഡി ടി ഒരു കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് ഈ ഡി ഡി ടി ഉള്ള വെള്ളമാണ് ആര് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പുഴയിലുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻസ് കഴിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഉഗാനിസംസ് ആണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ കഴിക്കും ഓക്കെ ഇവർ കഴിക്കും ഇവർ ഇതുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത് ഇവർ ഇതുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം ഈ ഓരോ മൈക്രോ ഉഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എൻ്റെ എത്തി ഈ ഒരു ഡി ഡി ടി എത്തി വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിലാണ് നമ്മളുടെ അവരുടെ കണക്ക് പറയാം സോ ഇവരുടെ ബോഡിയിലെത്തി ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻസിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു അനാദർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഉഗാനിസം ദാറ്റ് ആ സൂ പ്ലാന്റൻസ് സൂ പ്ലാന്റൻസ് ഇവരെ കഴിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സൂ പ്ലാങ്ടൺസ് ഒരു ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടണ്ണെ അല്ല കഴിക്കാം ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരെ കഴിക്കും ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഡി ഡി ടി ഉണ്ട് അതേ എമൗണ്ട് അടുത്ത ആളുടെ ബോഡിയിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരെ കഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും സൂ പ്ലാങ്ടൺസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ ഡി ഡി ടി ഉണ്ടാവാം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ സൂ പ്ലാങ്ടൺസിനെ ആര് കഴിക്കും സൂ പ്ലാങ്ടൺസിനെ സ്മോൾ ഫിഷസ് കഴിക്കും സ്മോൾ ഫിഷസ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ഒരു സൂ പ്ലാങ്ടണ്ണെ ആണോ കഴിക്കുക അല്ല ഒന്നിലധികം കഴിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫിഷസിലേക്ക് എത്തുമ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പിന്നെയും കൂടും അല്ലേ ഒറ്റൊന്നിനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആയി അങ്ങനെ കഴിച്ച് 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 എന്താകും ഇവരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ടു പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഡി ഡി ടിയുടെ എമൗണ്ട് എത്തി അല്ല ഇത് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം എവിടെ എത്തിയാലും ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയില്ല ഇത് കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുവാണ് ഈ സ്മോൾ ഫിഷസിന് ആര് കഴിക്കും ലാർജ് ഫിഷസ് കഴിക്കും അല്ലേ ലാർജ് ഫിഷസ് കഴിക്കും ലാർജ് ഫിഷസ് ഒരു സ്മോൾ ഫിഷിനെ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ വിശപ്പ് പോവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്നിലധികം സ്മോൾ ഫിഷസിനെ കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പം ഒരു അഞ്ച് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയെന്ന് കരുതാം ഈ ലാർജ് ഫിഷസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ബേർഡ്സോ നമ്മളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ലാർജ് ഫിഷിനെ കഴിക്കും നമ്മൾ
concentration of toxicant at successive trophic levels successive trophic levels adine aanu nammala biological magnification ennu parayunnathu biomagnification allengil biological magnification ennu parayi ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് കൂടിയാണ് സോ ഇതെന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം കെമിക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ടോക്സിക്കൽ ലെവൽ ഓരോ ലെവലിലേക്ക് എത്തും തോറും കൂടി കൂടി വരണം ആസ് ദീസ് കെമിക്കൽസ് ആർ നോട്ട് ഡീഗ്രേഡബിൾ ദീസ് ഗെറ്റ് എക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി അറ്റ് ഈച്ച് ട്രാഫിക് ലെവൽ ആൻഡ് ബീങ് ഒക്യുപൈ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ദ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദീസ് കെമിക്കൽ ടോക്സിക്കൻ എക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ആ ബോഡി ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഇസ് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ആദ്യം വാട്ടറിൽ ഒരു ടു പാർട്സ് പെർ മില്ലൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ പ്ലാങ്ടൺസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി അതിന് സൂ സ്മോൾ ഫിഷസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെയും കൂടി അതിനെ ബേർഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെയും കൂടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രാഫിക് ലെവലിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഒരു ടോക്സിക്കൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ and namak indre or question kodi nokka what is biological magnification will the levels of this magnification be different at different levels of the ecosystem so what is biological magnification ennu chodichu kaynal adin answer de ivide undu so veendum repeated aayittu ezhudunnilla so what is biological magnification it is the process of increasing concentration at successive trophic levels aanu biological magnification ivide or star ittittunde appo adu nokka then എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടോക്സിക്കിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോക്സിക് ലെവലിൽ സെയിം ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ദ ലെവൽ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോക്സിക് ലെവൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോക്സിക് ലെവലിൽ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് എറ്റ് സക്സസീവ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഓരോ ട്രാഫിക് ലെവൽ കടന്നു പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഒരു ടോക്സിക്കൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂടിയാണ് വരിക ഓക്കെ അത്രയാണ് നമുക്ക് ബാലജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റനാണ് ഓക്കെ